Buonasera a tutti, carissimi amici e amiche delle pagine Facebook della Regione della Pace, del Sacro Cuore di Gesù e delle mie pagine personali. Ecco, ci ritroviamo questa sera ancora una volta per meditare sulle apparizioni della Beata Vergine Maria a Fatima. Questa sera tratteremo il terzo segreto. È una cosa molto importante perché questo segreto eh, non è stato rivelato dalla Chiesa direttamente, ma lo hanno rivelato poi le suore del monastero di Coimbra, dove c'era Sor Lucia, e hanno fatto pubblicare un libro dove si, si dice esattamente in che cosa consiste il terzo segreto. E vedremo, leggeremo un articolo su questo aspetto e lo confronteremo anche con un'altra apparizione, l'apparizione della Beata Vergine Maria ad Akita in Giappone. Iniziamo con un momento di preghiera. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. L'eterno riposo, dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. O glorioso San Michele Arcangelo, principe delle milizie celesti, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro le insidie e le malvagità del demonio. Il Dio lo domini, supplichevoli te lo chiediamo, e tu, col divin potere, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni, che vanno vagando per il mondo a perdizione delle anime. Amen. Nostri santi protettori, pregate per noi. Beata Vergine Maria del Santo Rosario di Fatima, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Bene, carissimi, purtroppo manca l'audio al file multimediale, perché non so cosa è successo. C'è sempre lo zampino di qualcuno che, come risolve un problema, se ne crea subito un altro. Ma noi andiamo avanti lo stesso. Quindi questa sera tratteremo il terzo segreto di Fatima, ma prima voglio salutare tutti voi che siete in collegamento Facebook. Saluto dunque Sara Baldo, Emanuele Tolio, Maria Taorone, Patrizia Moxedano, Alfonso Notte, Alberto Pecorella, Monica Fabrizio, Donatella Monaco, Guido Patalano, Caterina Francone, Marianna Grimaldi, Daniela Frau, Rita Taccone, Raimonda Sciangula, Mina della Porta, Marina Serra, Sabina Genovese, Francesca Bretti, Emanuela Tolio, Piera Perrone, Francesca Sira, Nica Mannu, Maria Delia, Santina Lamacchia, Grazia Boieri, Angelo Albi e tutti voi, Giuseppe Chiera, Ecco tanti, siamo come al solito abbastanza numerosi a questa trasmissione, mi fa piacere, vuol dire che appunto abbiamo sete, abbiamo fame e sete delle realtà divine e di quello che il Padre Celeste per mezzo della Beata Vergine Maria vuol farci conoscere per il nostro bene. E questa apparizione di Fatima è importantissima, come abbiamo detto, perché attraverso di lei si riesce ad interpretare un intero secolo, ma non soltanto il secolo trascorso, 
ma anche il tempo attuale che stiamo vivendo, che è un tempo di gravissima crisi mondiale, sia dal punto di vista politico, sociale, e molto di più morale e spirituale. E questo lo possiamo capire soltanto se abbiamo dei criteri di giudizio validi, non quelli che utilizzano i giornalisti, che purtroppo ci raccontano un sacco di menzogne quotidianamente e sono assoldati ai, ai grandi potentati economici, massonici e politici. Quindi ci dicono quello che vogliono loro e ci ingannano. Invece il cielo non ci inganna, il cielo ci dice esattamente come stanno le cose. Andiamo a vedere adesso questa, questa terza parte del segreto di Fatima. Ecco, c'è questo libro, Fatima proprio si intitola, Tutta la verità, scritto da Saverio Gaeta per l'edizione San Paolo. Sono 240 pagine, il costo di 15 euro. In questo libro si trova la più aggiornata e completa inchiesta sulla storia e il messaggio delle apparizioni ai tre pastorelli portoghesi. Pubblichiamo, in esclusiva dice questo articolo, l'anticipazione che riguarda uno dei temi più significativi e attuali, quello relativo all'ipotesi di un testo scritto da Suor Lucia in allegato al cosiddetto terzo segreto, che ne spiegherebbe con chiarezza la visione e la profezia. Le apparizioni di Fatima furono sei e si susseguirono mensilmente fra il 13 maggio e il 13 ottobre 1917, sempre in presenza di Lucia e dei suoi cuginetti Francisco e Iacinta, proclamati beati nel 2000. Anche per Suor Lucia, chiaramente c'è stata la canonizzazione. Il 13 luglio ci fu la rivelazione di un segreto diviso in tre parti. Le prime due vennero rese note nel 1942, mentre l'ultima è stata comunicata soltanto nel 2000, per decisione di Papa Voitila, con un commento dell'allora cardinale Josef Ratzinger, tant'è che il cardinale Ratzinger allora disse è un tentativo di interpretazione, tant'è che in effetti probabilmente non ha proprio centrato esattamente l'obiettivo del, della rivelazione del segreto, anche perché non ha rivelato tutto il segreto, ma soltanto una parte. La parte più scabrosa, diciamo, quella veramente che faceva problema, non è stata rivelata e non credo che la Santa Sede non avesse il testo del segreto, probabilmente non l'ha rivelata per mille motivi che qui non stiamo a cercare di capire. Comunque, purtroppo, quella parte non è stata rivelata, mentre la volontà della Beata Vergine Maria era di rivelarla dopo l'anno eh, 60. Quindi quello avrebbe eh, dato la possibilità alla Chiesa di evitare tanti mali sia per se stessa che per l'umanità. Purtroppo i papi hanno avuto timore di eh, rivelare questo segreto, eppure sono stati dei papi veramente eh, santi, Giovanni XXIII, che oggi è riconosciuto eh, santo, e poi eh, anche Giovanni Paolo I, che è rimasto pochissimo tempo, 30 giorni, e poi Paolo VI, e infine San Giovanni Paolo II, neanche lui ha rivelato tutto il segreto, ma soltanto una parte eh, del terzo segreto. Adesso vedremo invece la seconda parte del terzo segreto, che è quella più scabrosa. La prima e la seconda parte, dunque, del segreto contengono la spaventosa visione dell'inferno, la devozione al cuore immacolato di Maria, la seconda guerra mondiale, e i problemi causati al mondo dalla Russia e dall'ateismo comunista. La terza propone l'immagine della sofferenza della Chiesa e del Papa, nel quale si riconobbe Giovanni Paolo II, ma che poi in qualche modo dirà eh, il Cardinale Ratzinger, eh, in quella figura non soltanto San Giovanni Paolo II si riconoscerà, ma tutto il papato, tutta la storia del papato ma diversi accenni fatti in passato da personalità ecclesiastiche che avevano letto integralmente il terzo segreto non coincidono con il testo reso pubblico, avallando l'idea che motivi prudenziali abbiano fatto mantenere riservata una parte dello scritto di Sor Lucia. Ecco, diciamo che qui la Chiesa purtroppo è stata troppo prudente, perché quando c'è una richiesta 
esplicita del cielo, in questo caso della Beata Vergine Maria, non si doveva fare altro che obbedire. Così quando la Madonna ha chiesto più volte che venisse consacrata la Russia e il mondo al suo cuore immacolato, la Chiesa non ha avuto il coraggio di farlo, per motivi eh, di prudenza appunto, perché si pensava che si rovinassero completamente magari poi eh, i rapporti diplomatici con la Russia. Però eh, quando c'è di mezzo il cielo bisogna mettere da parte queste motivazioni e obbedire, perché Dio conosce meglio di noi eh, gli avvenimenti e il bene che ne ha avrebbe ricavato la Chiesa e l'umanità se la Russia e il mondo fossero stati consacrati così come chiedeva la Beata Vergine Maria. Purtroppo non è stato fatto, questa consacrazione poi l'ha fatta San Giovanni Paolo II in piazza San Pietro e non è stata così come la chiedeva la Madonna, però ha avuto ugualmente un effetto straordinario, l'effetto di eh, evitare la terza guerra mondiale e anche eh, una guerra nucleare. Tant'è che vi ho spiegato nell'ultima diretta che abbiamo fatto proprio come c'è stato un incidente sul Mar Baltico dove c'era il più grande deposito di armi della Russia e a causa di questo incidente la Russia che aveva già progettato di invadere l'Europa non ha potuto mettere in pratica questo progetto e poi è iniziata la, la glasnost, la perestroica e tutto quello che è avvenuto con la caduta poi del muro di Berlino. Ecco, questo ad opera chiaramente di questo straordinario Papa che è San Giovanni Paolo II e con tantissime altre concause che Dio ha sapientemente messo insieme per far sì che cadesse questo mostro che era il comunismo ateo. Andiamo avanti. Fu sostanzialmente il timore che Lucia potesse morire senza aver comunicato a nessuno la terza parte del segreto a spingere il vescovo di Leiria, Monsignor José Alves Correira da Silva, durante la vista che le fece il 15 settembre 1943 e la lettera che le inviò il 15 ottobre successivo, a chiederle per obbedienza di mettere tutto per iscritto. Dunque il vescovo, pensando che Sor Lucia potesse morire, le chiede di mettere tutto per iscritto perché voleva conservare la volontà della Madonna e farla conoscere chiaramente. In effetti in quei mesi la vigente, ultima sopravvissuta dei tre pastorelli, aveva seri problemi di salute e dovette anche subire un'operazione chirurgica alla gamba a causa di un'infezione che la debilitò molto. Quando le forze glielo permisero provò a eseguire l'ordine per ben cinque volte fra novembre e dicembre, senza risultati. Dice Lucia, non so che cos'è, ma nel momento in cui tento di accostare la penna alla carta, la mano si mette a tremare e non sono capace di scrivere neanche una parola. Mi sembra che non sia nervosismo naturale, perché nel momento in cui mi metto a scrivere una cosa differente, la mia mano è ferma. Mi sembra che non sia nemmeno timore morale, perché la mia coscienza agisce secondo la fede e credo che sia Dio che mi dice di farlo tramite Sua Eccellenza. Allora non so che fare. Ecco, Sorologia trova questa difficoltà a scrivere quello che la Madonna le ha detto. Lei sente che deve obbedire alla volontà di Dio che a lei viene data attraverso il Vescovo, però ogni volta che va a mettere nero su bianco la mano gli trema e non riesce a scrivere. Vediamo che cosa sta avvenendo. Il 3 gennaio 1944 avvenne la risolutiva svolta, chiarita soltanto di recente con la scoperta degli scritti inediti di Sor Lucia. Mi inginocchiai vicino al letto, dice la Santa, che a volte mi, se mi serve da tavolo per scrivere, e provai di nuovo senza riuscire a fare niente. Quello che più mi impressionava era che riuscivo a scrivere senza difficoltà qualsiasi altra cosa. Chiesi allora alla Madonna che mi facesse sapere qual era la volontà di Dio e mi diressi alla cappella. Sentì allora che una mano amica, affettuosa e materna, mi toccava la spalla. Sollevai lo sguardo e vidi la cara Madre Celeste. Pensate che esperienza straordinaria che hanno questi santi, cioè incontrano faccia a faccia eh, la Madonna, Gesù, altri santi, 
l'anno del purgatorio, l'angelo custode, ecco, lei mentre va verso la cappella sente questa mano amica e affettuosa e materna che le tocca la spalla, solleva lo sguardo e vede la Madonna. È bellissima questa, questa semplicità con cui racconta questo incontro straordinario. Ecco, guarda la Madonna che è di fronte a lei, che la tocca. L'indicazione della Vergine fu precisa. Non temere, poiché Dio ha voluto provare la tua obbedienza, fede e umiltà. Stai serena e scrivi quello che ti ordinano, tuttavia non quello che ti è dato intendere del suo significato. Dopo averlo scritto, mettilo in una busta, chiudila e sigillala e fuori scrivi, che può essere aperta nel 1960 dal cardinale patriarca di Lisbona o dal vescovo di Leiria. Ecco, vedete, Dio mette alla prova i suoi santi che alcune volte, eh, proprio per, per ordine di Dio, vogliono compiere quello che ricevono come ordine e non ci riescono perché Dio li mette alla prova, come in questo caso, per vedere la fedeltà, l'umiltà, la fiducia che essi hanno. E come dicevo, ecco, la Beata Vergine Maria voleva che la lettera con il segreto fosse aperta nel 1960, cosa che purtroppo non è avvenuta. In quel momento... Lucia ebbe una nuova visione interiore. Sentì lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio. E in lui vidi e udì. Ecco, adesso qui, carissimi, questo straordinario eh, segreto che viene svelato. Facciamo attenzione perché è veramente qualcosa di, di molto serio e di molto grave. Sentì lo spirito inondato da un mistero di luce che è Dio. E in lui vidi e orì, la punta della lancia come una fiamma che si allunga fino a toccare l'asse terrestre. E questa sussulta montagne, città, paesi e villaggi con i loro abitanti vengono sepolti. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé in un vortice un numero incalcolabile di case e persone e la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. Ecco, capite carissimi amici e amiche, il tempo che noi stiamo avendo è un tempo veramente molto molto serio. È un tempo in cui l'umanità è immersa nel peccato come non mai nella sua storia. E allora purtroppo quando sarà il momento ci sarà una grande purificazione, una purificazione dolorosissima come quella che è avvenuto al tempo di Noè con il diluvio universale o quella al tempo di Sodoma e Gomorra quando scese un fuoco dal cielo e le consumò. E Dio che punisce? Dobbiamo dire anche di sì, però dobbiamo capire in che cosa consiste la punizione. Come abbiamo più, de più volte detto, la punizione consiste nel fatto che Dio permetta che l'umanità riceva le conseguenze dei propri peccati. E anche a livello di creazione c'è un misterioso intreccio tra la vita dell'uomo e il cosmo intero. Se l'uomo vive in grazia di Dio, vive in comunione con il creatore, in qualche modo è anche in comunione con il creato. Pensate a San Francesco d'Assisi che chiamava il sole fratello, la luna sorella e tutte le creature fratelli e sorelle, anche gli animali, no? Per questo suo eh, cuore completamente aperto a tutto il creato perché è pienamente conforme al cuore di Cristo. Invece al contrario, quando nel cuore dell'uomo si insinua il peccato, questo macigno impedisce che ci sia una comunione tra l'essere umano e il suo creatore e dunque anche con l'intera creazione. E il peccato dell'uomo in qualche modo coinvolge la stessa creazione che si ribella contro l'uomo stesso, misteriosamente. Dicevamo ieri che oggi purtroppo anche a livello teologico si è insinuato 
un pensiero che non è quello cattolico, un pensiero di razionalismo illuminista, che non considera l'aspetto spirituale della realtà. La realtà che noi vediamo, se non è compresa anche con l'ambito spirituale che noi non vediamo, non è completa. Quindi non esiste soltanto la materia, esiste anche lo spirito, esiste l'anima dell'uomo che è la componente spirituale, esistono gli angeli, esistono i demoni, i santi che vivono al momento solo con l'anima al cospetto di Dio. Esiste Dio, esiste il paradiso, esiste l'inferno, il purgatorio, esistono tutte le realtà spirituali, tant'è che nel credo noi diciamo credo in un solo Dio, Padre Onipotente che è già puro spirito, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Dunque le realtà visibili sono quelle che cadono sotto i sensi, che noi possiamo vedere, possiamo toccare, possiamo mangiare, possiamo odorare, ecco tutti, tutti i sensi. Ma le realtà spirituali invece ricadono sotto la sensibilità spirituale della nostra anima, che è eh, profondamente unita con la nostra intelligenza. L'intelligenza viene da intelletto e che vuol dire intus leggere, leggere dentro le cose. Dunque nella, nella realtà materiale vi è anche eh, compresa una, eh, diciamo che insieme alla realtà materiale c'è anche una realtà spirituale che noi attraverso la nostra intelligenza che è spirituale possiamo comprendere. Ecco allora, il peccato dell'uomo può coinvolgere anche l'intera creazione a ribellarsi contro l'uomo stesso. E questa è la punizione che Dio dà, cioè Dio permette che l'uomo riceva le conseguenze delle sue azioni cattive. Dunque, continuiamo questa lettura drammatica. Qui capite che si sta parlando della morte di milioni, forse di miliardi di uomini. Il mare, i fiumi e le nubi escono dagli argini, debordano, inondano e trascinano con sé in un vortice un numero incalcolabile di case e persone. È la purificazione del mondo dal peccato in cui si è immerso. Voi pensate quante città si trovano e sulle sponde eh, del mare, dei fiumi, eh, dei laghi, se le acque dovessero, dovessero debordare anche di 5 metri o di 10 metri, intere città sarebbero completamente sommerse e morirebbero milioni e milioni di persone. L'odio, l'ambizione provocano la guerra distruttrice e noi sentiamo ogni giorno e siamo sull'orlo di una guerra nucleare, basta soltanto pensare alla crisi con la Corea, ma non soltanto con la Corea, ci sono anche altre nazioni che hanno la bomba atomica e che se ci fosse uno scontro entrerebbero in gioco. Quindi la situazione è veramente gravissima. Quindi nel palpito accelerato del cuore e nel mio spirito, dice Sor Lucia, udì risuonare una voce soave che diceva nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica, apostolica, nell'eternità il cielo. Dopo dunque questa grande purificazione dell'intera umanità, questo è il terzo segreto rivelato, eh? vi ricordo, di Fatima, non sono eh, delle apparizioni di questo, di quell'altro mistico o veggente che purtroppo oggi stanno e moltiplicando a dismisura. Qui si tratta di una seria apparizione della Beta Regionaria riconosciuta, quella di Fatima, e questo è il segreto che purtroppo non è stato rivelato, che adesso finalmente le suore del convento di Coimbra, lì dove risiedeva Sor Lucia, hanno deciso di rendere pubblico attraverso la pubblicazione di un libro. Ed è questo libro di Saverio Gaeta, Fatima, che è tutta la verità che adesso si conosce questo terzo segreto. Dunque analizziamo questa seconda parte di questo aspetto del segreto. Nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica e apostolica. Dunque capite che tutta questa confusione spirituale 
in cui oggi noi ci troviamo immersi, veramente non si capisce più nulla, e perché il tempo è difficilissimo. Quindi parole, queste parole che questa voce soave dice indicano che ci sarà l'unica Chiesa di Cristo, cioè la Chiesa Cattolica, che sarà santa ed è quella apostolica, fondata dagli Apostoli. Tutte le altre fedi eh, cristiane si uniranno all'unica Chiesa Cattolica e non esisteranno più altre religioni. Non ci sarà più l'Islam, non ci sarà più il Buddismo, non ci sarà più l'Induismo, eh, le religioni miste, nessun'altra religione, perché l'unica vera fede, l'unica vera Chiesa, l'unico vero battesimo è quello della Chiesa Cattolica Santa Apostolica. La leggo in modo più corretto la frase, nel tempo una sola fede, un solo battesimo, una sola chiesa, santa, cattolica e apostolica, come noi diciamo nel credo. Quindi tutte queste, eh, possiamo chiamare queste, queste confessioni cristiane che si sono moltiplicate di smisura, specialmente attraverso il protestantesimo, non esisteranno più perché purtroppo in tante cose sono gravemente fuori strada non soltanto nell'eresia che ha fatto Lutero all'origine, sbagliando in tantissime cose e poi hanno continuato i suoi successori, ma c'è una confusione enorme oggi e quindi questa confusione sta tentando eh, in modo subdolo di entrare anche dentro la Chiesa Cattolica, tant'è che oggi persino eh, in posti in cui non dovrebbe essere fatto, si incomincia ad esaltare Lutero. Lutero che ci ha detto una beata, eh, la beata eh, Serafina Micheli, si trova all'inferno. Quindi eh, noi stiamo, chi, noi dico quelli che lo stanno esaltando, stanno esaltando un, un dannato, uno dei super eretici, uno dei più grandi eretici della storia della Chiesa, che ha spaccato la Chiesa e che l'ha fatta a pezzi e che è stato anche un assassino, perché eh, ha fatto massacrare dai principi tedeschi eh, 20.000 contadini, quindi non possiamo noi esaltare un personaggio del genere, è veramente qualcosa di assurdo, possiamo soltanto compatirlo, che Dio abbia potuto, ma sappiamo se all'inferno lì la misericordia di Dio non entra più, ma che almeno gli altri comprendano gli errori che lui ha fatto. Eh, e men che meno che noi, i cattolici, andiamo dietro Lutero, sarebbe qualcosa veramente di drammatico che porterebbe a quella che viene definita eh, non soltanto l'eresia, ma l'apostasia. Andiamo avanti. Nell'eternità il cielo, con la C maiuscola, cioè nell'eternità Dio. Quindi nel tempo, dopo questa grande purificazione dell'umanità, più grande di quella che è avvenuta a Sodoma e Gomorra, e di quella che è avvenuta ancora prima eh, al tempo di Noè con il diluvio universale questa purificazione alla fine lascerà una sola fede un solo battesimo una sola chiesa santa, cattolica, apostolica nell'eternità il cielo e questa parola cielo dice Sor Lucia riempì la mia anima di pace e felicità a tal punto che quasi, senza rendermene conto, continuai a ripetere a lungo, il cielo, il cielo. Non appena passò questa soverchiante forza soprannaturale, mi misi a scrivere e lo feci senza difficoltà. Il giorno 3 gennaio 1944, in ginocchio, appoggiata sul letto che mi servì da tavolo. Ecco carissimi, questa è la rivelazione della seconda parte del terzo segreto di Fatima. Manca credo ancora qualcosa, però questa è la parte più importante. Indubbiamente, continua l'articolo, le frasi che si leggono nel diario di Lucia del 3 gennaio risultano molto forti e drammatiche. Se non erro questo articolo l'ho tratto da famiglia cristiana, non vorrei sbagliare, quindi un giornale cattolico. Indubbiamente le frasi che si leggono nel diario di Lucia del 3 gennaio risultano molto forti e drammatiche. 
con le immagini delle acque che le bordano e uccidono. Però, mentre qui si trattava di fogli personali, già in una lettera di ben sei anni prima, la veggente aveva descritto immagini ancora più intense e sconvolgenti. Infatti, sul finire del 1937, il vescovo Correira da Silva inviò a Lucia, per verificare che il contenuto fosse esatto, la bozza della biografia su Giacinta da José Galamba de Oliveira, pubblicata in prima edizione nel maggio del 1938. Nella lettera di risposta, la veggente non suggerì particolari modifiche, ma piuttosto approfittò della circostanza per lasciarsi andare ad un'intima confessione con il Vescovo di Leiria, parlando di particolari che si intuiscono correlati al segreto, soprattutto in relazione all'immagine della luce immensa che è Dio, presente anche nella terza parte rivelata. Innanzitutto un auspicio. Se solo il mondo riconoscesse il momento di grazia che ancora gli è concesso, e facesse penitenza, quindi la confidenza. Vedo nella luce immensa che è Dio la terra scuotersi e tremare dinanzi al soffio della sua voce, città e villaggi sepolti, rasi al suolo, inghiottiti, montagne di gente indifesa. Vedo le cateratte fra tuoni e lampi, i fiumi e i mari che trabordano e inondano e le anime che dormono il sonno della morte. E la frase si conclude con dei puntini sospensivi, simili a quelle eccetera, che si legge al termine della seconda parte del segreto, dopo la notazione sul Portogallo e la fede. Quindi, come vedete, carissimi eh, amici e amiche, eh, purtroppo quello che ci attende, e forse, chissà, forse lo vivremo noi, veramente drammatico. Vorrei, diciamo, confrontare questa eh, terza parte del segreto di Fatima con un'altra apparizione approvata dalla Chiesa, l'apparizione di Akita, è approvata appunto dal vescovo Ito, il vescovo di Akita. Ecco, come vedete questo messaggio è stato dato il 13 ottobre 1973, che è poi l'anniversario dell'ultima apparizione di Fatima. Mia cara figlia, dice la Beata Vergine Maria alla suora che riceve l'apparizione, ascolta bene ciò che ho da dirti, ne informerai il tuo superiore. Dopo un attimo di silenzio, la Madonna continua dicendo, come ti ho detto, se gli uomini non si pentiranno, e non miglioreranno se stessi, il Padre infliggerà un terribile castigo su tutta l'umanità. Ecco, come vedete, il tema del castigo del Padre Celeste, che non è perché Dio è cattivo, ma che Dio permette, come ho detto tante volte, lo ripeto ancora una volta, Dio permette che l'umanità riceva le conseguenze delle sue azioni, perché Dio è amore, non può desiderare il male di nessuno, siamo noi che attiriamo su noi stessi eh, il castigo delle conseguenze sia dal punto di vista di guerre catastrofiche sia di, di conseguenze cosmologiche e di grandi calamità naturali. Quindi Dio ci ama e vuole il nostro bene, però non può evitarci i castighi che noi stessi attiriamo su di noi. Sarà un castigo più grande del diluvio, tale come non se ne è mai visto prima. Il fuoco cadrà dal cielo e spazzerà via una grande parte dell'umanità, i buoni come i cattivi, senza risparmiare né preti né fedeli. I sopravvissuti si troveranno così afflitti che invidieranno i morti. Ecco, qui si aggiunge un altro elemento, non soltanto deborderanno le acque, come ha detto Sor Lucia, ci saranno dunque grandi tsunami, maremoti e dunque anche terremoti che ingotteranno intere città e villaggi, milioni di persone, ma ci sarà anche il fuoco che cadrà dal cielo. Cosa si intende con questo fuoco che cade dal cielo? Saranno le bombe atomiche? Saranno degli asteroidi? 
quello che sarà sarà sicuramente qualcosa di grandemente catastrofico e spazzerà via, come dice la Madonna, una grande parte dell'umanità, buoni e cattivi. Chiaramente i buoni per il regno beato del cielo, i cattivi purtroppo per la perdizione eterna nell'inferno. Continua la Madonna. Le sole armi che vi resteranno sono il rosario e il segno lasciato da mio figlio. Ecco, dunque, il santo rosario, l'arma straordinaria che ci dà la Beata Vergine Maria. Quindi vi raccomando, preghiamo incessantemente. Anche oggi la Madonna eh, ha dato il messaggio a Maria, dove ancora una volta insiste sulla preghiera. E poi parla del segno lasciato da mio figlio. Anche a Međugorje si parla di un segno. Il terzo segreto sarà un segno che si vedrà che viene dal Signore e sarà indistruttibile. Però la Madonna ha detto, molti andranno lì a vedere il segno, si inginocchieranno, ma non crederanno. Come anche oggi, tanti non credono alle apparizioni della Madonna a Međugorje, quando ormai la commissione istituita da San Giovanni Paolo II con a capo il Cardinale Arruini, ha detto con sicurezza, anche se ancora non c'è stata... La, diciamo, il pronunciamento ufficiale ha detto che le prime sette apparizioni di Meggiugori sono vere eppure ci sono ancora tanti anche consacrati che negano che queste apparizioni siano vere e dicono che è il demonio questa è veramente una bestemmia contro lo Spirito Santo cioè Gesù ha detto eh, se io vengo in mezzo a voi con il dito di Dio e dunque giunto a voi il regno di Dio chi bestemmerà contro il figlio dell'uomo gli sarà perdonato, ma chi bestemmerà contro lo Spirito Santo non avrà perdono in eterno. A questi consacrati che si permettono di dire che lì non appare la Madonna dopo che la Chiesa ormai ha detto che la Madonna è apparsa, non riconosce le altre, ma almeno le prime sette apparizioni sono autentiche, e che facciano attenzione, perché nel constatare i frutti straordinari di Međugorje, la conversione di milioni di persone, miracoli a non finire, liberazioni, guarigioni, opere di carità, l'aumento della fede, della speranza e della carità, le confessioni, il fervore nella Santa Messa, nell'adorazione eucaristica, la ricerca del, del Santo Rosario, il digiuno, la penitenza. Ma come si può dire che tutto questo venga dal diavolo? Questa è veramente una bestemmia contro lo Spirito Santo. Stiamo attenti, carissimi, a non andare contro Dio, perché se diciamo di servire Lui alla fine ci troveremo che abbiamo lottato contro di Lui e questa sarà per noi veramente una gravissima disgrazia, che Dio ci scampi e liberi da questo. Preghiamo perché tutti possano avere la mente e il cuore aperto per accogliere ciò che il cielo ci dà. Dunque, dice la Madonna, le sole armi che vi resteranno sono il rosario e il segno lasciato da mio figlio, recitate ogni giorno, le preghiere del Rosario. Con il Rosario pregate per il Papa, i Vescovi e i Preti. E continua. L'opera del diavolo si insinuerà anche nella Chiesa, in una maniera tale che si vedranno cardinali opporsi ad altri cardinali, Vescovi contro Vescovi. I sacerdoti che mi venerano saranno disprezzati e ostacolati dai loro confratelli, chiese ed altari saccheggiati. La Chiesa sarà piena di coloro che accettano compromessi e il demonio spingerà molti sacerdoti e anime consacrate a lasciare il servizio del Signore. Voi pensate a quello che è avvenuto dopo il Concilio Vaticano II negli anni 70. Sono state migliaia e migliaia le vocazioni perdute, i sacerdoti che hanno abbandonato il ministero, i conventi sono svuotati, lo stesso i seminari e anche le Chiese. Tant'è che Paolo VI a un certo punto eh, disse quella frase drammatica «Aspettavamo un tempo di primavera e invece è venuta una giornata di tempesta». E poi ha detto anche «Da qualche parte, da qualche fessura, il fumo di Satana si è introdotto nel Tempio Santo di Dio». Cioè nella Chiesa il fumo di Satana è entrato e ha creato proprio questo di cui ci ha parlato la Beata Vergine Maria. Cardinali contro cardinali, vescovi contro vescovi, sacerdoti che vengono disprezzati da loro e ostacolati dai loro confratelli, chiese e altari saccheggiati. E poi la Chiesa sarà piena di coloro che accettano compromessi 
e il demonio spingerà molti sacerdoti e anime consacrate a lasciare il servizio del Signore. Il demonio sarà implacabile, specialmente contro le anime consacrate a Dio. Il pensiero della perdita di tante anime è la causa della mia tristezza. Se i peccati aumenteranno in numero e gravità, non ci sarà perdono per loro. Capite che tempo drammatico che stiamo vivendo. Vi ricordo che questa apparizione è approvata dalla Chiesa, perché se qualcuno ascolta le mie parole dice ah, questo esagera, questo eh, dice cose che non stanno. No, no, questa è approvata dalla Chiesa. Quindi l'apparizione di Akita è approvata dal Vescovo locale, il Vescovo Ito, con tanti segni anche lì straordinari, veramente. E se voi andate e trovate dei video eh, su YouTube o su, su Internet, dove eh, delle ostie si materializzano dal sole eh, nella stanza dell'apparizione. Ci sono lacrimazioni, ci sono eventi straordinari. Cioè la Madonna accompagna sempre queste apparizioni, come abbiamo visto ieri, con dei segni straordinari. A Fatima il miracolo del sole, cioè si è scomodato il sole. O meglio, la Madonna ha voluto far scomodare il sole per dare un segno dell'autenticità dell'apparizione. Continua la Madonna. Con coraggio parla al tuo superiore. Egli saprà come incoraggiare ognuna di voi a pregare e a realizzare il vostro compito di riparazione. E il Vescovo Ito che dirige la vostra comunità. Dopo aver sorriso, aggiunse, hai ancora qualche cosa da chiedere? Oggi sarà l'ultima volta che io ti parlerò in viva voce. Da questo momento in poi obbedirai a colui che ti è stato inviato e al tuo superiore. Prega molto le preghiere del Rosario. Solo io posso ancora salvarvi dalle calamità che si approssimano. Coloro che avranno fiducia in me saranno salvati. E qui vi allego tutte eh, le fonti dove poter trovare eh, delle indicazioni su questo messaggio. Ecco carissimi, capite il tempo che stiamo vivendo? È veramente un tempo difficilissimo, ma d'altronde vediamo che questa confusione anche dentro la Chiesa aumenta sempre di più e ogni giorno vediamo cardinali che affermano cose contro altri cardinali, vescovi contro vescovi, sacerdoti contro sacerdoti, ormai la confusione regna sovrana. E noi cosa dobbiamo fare? Rimanere fedeli, credere quello che abbiamo sempre creduto, basarci sul catechismo della Chiesa Cattolica, che è stato veramente un grande dono che San Giovanni Paolo II, insieme al cardinale allora Josef Ratzinger, oggi Benedetto XVI, Papa Emerito, hanno fatto la Chiesa e l'umanità. E dunque lì c'è condensato tutto il deposito in fide della Chiesa, tutta la fede della Chiesa, è lì, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e poi chiaramente, prima ancora del Catechismo, è il Santo Vangelo, dove Gesù ci parla con chiarezza e parla anche di queste cose, in qualche modo eh, più velato, chiaramente, però ci parla di questo. Quindi, carissimi, Prepariamoci a questi eventi così drammatici, con una preghiera sempre più profonda, la preghiera del cuore, sempre più continua, con il Santo Rosario, con la partecipazione al Sido, alla Santa Messa, con la confessione, con la Santa Comunione, con l'adorazione del Santissimo Sacramento e anche con un po' di penitenza, con il digiuno e con qualche piccola privazione. Aiutiamo la Madonna ad aiutarci, perché lei non vuole fare altro che questo, cioè aiutare noi sia a vivere in pace in questo tempo, sia a salvarci. Bene, adesso eh, posso, manca ancora qualche minuto, posso rispondere a qualche vostra domanda. Se avete ecco, qualche domanda, tranquillamente, vediamo. Rororò dice, lei non esagera Don Cuturi, bisogna parlarne, ma pochi prendono tutto questo con la dovuta serietà. Anche la Seconda Guerra Mondiale, prima che scoppiasse, non è stata presa con la dovuta serietà, carissima, e poi purtroppo ci sono state eh, 60 milioni di vittime. Ma oggi saranno molto, molto, molto di più, purtroppo. E vediamo già, eh, come dire, da una lettura dei segni dei tempi, quello che ci aspetta. C'è qualche altra domanda? 
Dice Patrizia Moxedano, ma cosa deve fare più Dio per farci capire che ci ama e che ci vuole con lui in paradiso? Eh, infatti, cosa poteva di fa fare di più Dio? Se da circa 36 anni eh, la Madonna appare a Međugorje tutti i giorni, perché ci sono dei veggenti che hanno l'apparizione quotidiana, come ad esempio Vizca, cosa deve fare di più Dio, Gesù, la Beata Vergine Maria? Quanti miracoli eucaristici, ultimamente un miracolo in Polonia, eucaristico, riconosciuto, per farci capire che Lui è presente in mezzo a noi, e invece i sacrilegi nel riguardo del Santissimo Sacramento si moltiplicano a dismetura, e sono i peccati più gravi, tant'è che eh, il Cardinale Ratzinger, prima di diventare Papa, nella ultima via Crucis fatta con San Giovanni Paolo II, credo nel 2005, ebbe a dire che il dolore più grande del Redentore è la ricezione indegna del suo Santissimo Corpo e Sangue. Quindi il dolore più grande che ha il Redentore, non sono le bestemmie e tutti gli altri peccati, è la ricezione indegna del suo Santissimo Corpo e Sangue. Quante comunioni in stato di peccato mortale in stato di peccato gravissimo, quante messe celebrate veramente così, in modo molto superficiale, senza spirito di adorazione, come se si trattasse di un incontro sociale. E veramente eh, tutti questi peccati gravano sull'umanità, eh? gravano purtroppo. Quindi noi non possiamo fare altro che pregare e riparare per quello che, che possiamo. Ecco dice sempre per iniziamo Pesedano, preghiamo per santi sacerdoti, sì. Preghiamo per il Papa, per i cardinali, per i vescovi, per i sacerdoti, per i religiosi e le religiose. E pregate anche per me, carissimi, perché anche io ne ho tanto bisogno, quindi tutti quanti abbiamo bisogno di preghiera. Dice Teresa di Pasquale, perché il Papa non ha mai consacrato la Russia e perché non ha divulgato il terzo segreto? L'ho detto prima, perché purtroppo... È per uno spirito di esagerata prudenza, pensando che rivelare e fare questa consacrazione e potesse compromettere la diplomazia, i rapporti diplomatici, o magari mettere in difficoltà i cattolici che vivevano in Russia, o altre motivazioni che noi non conosciamo. Però sicuramente la prima cosa che noi dobbiamo fare è avere fiducia di Dio, fiducia della Beata Vergine Maria, e mettere in pratica esattamente le sue indicazioni, perché è una madre veramente amorevole che conosce il nostro vero bene e non la dobbiamo ascoltare. E se mettiamo in pratica quello che la Madonna ci dice, sicuramente ci troveremo molto bene, non bene. Se al contrario non lo faremo, lei già ci ha detto quali saranno le conseguenze. Mi dice eh, Rororò, e Don Cutuli, si potrebbe fare qui la consacrazione al cuore immacolato di Maria? Eh, sempre, la stiamo facendo tutti i giorni, eh, in queste serie tutti i giorni facciamo la consacrazione al cuore immacolato di Maria. Ho fatto anche quella, eh, ho fatto vedere anche il video in una trasmissione, carissima può andare a trovarla, non so se è la terza eh, diretta, dove c'è eh, proprio San Giovanni Paolo II che fa questa consacrazione. E poi alla fine non faremo proprio quella solenne, ma faremo una consacrazione nostra, non quella del mondo. Eh, la possiamo fare anche personalmente, quella consacrazione, perché eh, la possiamo, possiamo consacrare il mondo anche alla Divina Misericordia. C'è una preghiera abbastanza breve, eh, scritta da San Giovanni Paolo II, per consacrare il mondo alla Divina Misericordia. E possiamo consacrarlo anche al cuore immacolato di Maria. Quindi tranquillamente la trovate, questa preghiera, se non erro, nel libro Pregate, 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 oppure in internet con una semplice eh, ricerca, troverete consacrazione del mondo, il cuore immacolato di Maria, la potete fare. Magari potremmo anche trovarla, se la trovo subito, la possiamo anche fare. Vediamo un po'. Francesco Longhi dice qualcosa. Dobbiamo pregare, carissimo Francesco, preghiamo perché ce n'è molto bisogno. Dice Sergio, passa cantando, purtroppo non riusciamo più a dedicarci alla preghiera fatta con il cuore. Spesso le nostre preghiere sono solo parole non uscite dal cuore. Carissimo, non è che eh, non riusciamo, eh, non vogliamo, perché eh, la preghiera richiede un po' di tempo, 
non si può pensare di mettersi così in due minuti e fare la preghiera, no. Dobbiamo pre preparare la preghiera, tant'è che la Madonna ha detto a Meggiugorie di preparare in un angolo della casa un altare, un piccolo altare, dove mettere anche la Bibbia aperta, con un'immagine della Madonna o di Gesù, e lì metterci un po' in preghiera, raccoglierci, stabilire un tempo, perché eh, a pregare si impara pregando. La preghiera del cuore si impara pregando. Tant'è che la Madonna ha detto eh, pregate fino a quando la preghiera non diventi una gioia. Chiaramente dobbiamo invocare prima l'aiuto dello Spirito Santo e poi anche leggere dei bei testi di spiritualità che ci possano aiutare in questo. Io vi consiglio un bellissimo testo che sto commentando, leggendo e commentando, eh, di San Francesco di Salis, cioè Filotea. Si trova nell'edizione Shalom con, con 4 euro, credo, quindi costa anche molto poco. Ed è un testo molto bello, veramente, di grande spiritualità, un classico della spiritualità cristiana cattolica. Quindi compratelo, vi potrà aiutare a pregare meglio. Dice Marco Graziola, cosa ci dobbiamo aspettare se viene riabilitato Lutero? Carissimo, la catastrofe, non c'è altro da aspettarsi. C'è già la catastrofe in atto perché Lutero è già stato riabilitato purtroppo. Tant'è che adesso viene studiato persino negli istituti teologici e qualcuno ha parlato che è stato un evento voluto dallo Spirito Santo. Ha risposto il cardinale eh, Müller, che è stato prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, quindi una persona molto preparata a livello teologico, voluta là alla Congregazione da Benedetto XVI, eh, che assolutamente non è stato nessun evento dello Spirito Santo, anzi la, la, la riforma luterana è stata eh, contro lo Spirito Santo. È stato un evento veramente diabolico, questo lo aggiungo io. Quindi, se è contro lo Spirito Santo, cosa ci dobbiamo aspettare? La catastrofe, nient'altro. Quella catastrofe che già noi constatiamo nelle comunità protestanti, perché non sono chiese né chiesa, come dice eh, il Cardinale Ratzinger nella, eh, in un documento, la Dominus Iesus, della Congregazione della Dottrina della Fede, eh, si può parlare di comunità cristiane, ma non di Chiesa, perché mancano le caratteristiche nelle comunità protestanti della Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Leggo qualche altro vostro commento. Ecco, non vedo, diciamo altri commenti particolari, perché ad alcuni già ho risposto, quindi non ripeto le risposte. E questa è una questione personale. Roberta Calzolari dice, come faccio a capire quale decisione prendere per la mia vita, quale decisione prendere per seguire la volontà di Dio, come discernere la volontà di Dio? Carissima, c'è bisogno di un direttore spirituale. La guida spirituale è importantissima, perché altrimenti si rischia di, di prendere eh, lucciole per lanterne, cioè si pensa che quella sia la volontà di Dio, invece poi si sbaglia, si commettono gravi errori, come purtroppo in queste, in queste serie ho parlato con una persona che ha preso una decisione gravemente sbagliata ed è stata una catastrofe e le ho detto perché non mi hai chiamato prima, non mi hai inviato un messaggio, ti avrei detto subito che quella era una decisione sbagliata, era molto semplice capire dove stava il cammino giusto, purtroppo non l'ha fatto e le conseguenze sono state veramente catastrofiche. Rosa Lamacchia dice grazie a Don Pietro, eh, cito questo, questo grazie, non dovete ringraziare me, ringraziate Gesù e Maria, come dico sempre, io sono solo un piccolissimo strumento nelle loro mani, però sono nelle loro mani, questo sì, perché ce la metto tutta per servirli così come posso sì infatti Sergio passa cantando dice se ricordo bene una monaca poi santa disse di aver visto Lutero all'inferno riabilitarlo è una bestemmia proprio così è stata la beata eh, Serafina Micheli che passando lì eh, in Germania nel paese dove stavano festeggiando eh, Lutero eh, a un certo punto venne portata dal suo angelo custode a vedere dove si trovava Lutero, cioè all'inferno che veniva torturato da una serie di demoni con un grosso chiodo 
e un grosso martello con il quale cercavano di perforargli la testa cioè ha avuto veramente una testa dura, è stato veramente orgoglioso. Il suo peccato più grande è stato quello dell'orgoglio. Poi non ne parliamo dell'impurità perché è stato un uomo veramente libidinoso, lussurioso e anche violento, volgare. Cioè veramente Lutero se è finito all'inferno ci è andato con... perché lo meritava l'inferno purtroppo. Leggo ancora qualche altro commento. Come trovare, dice Lucia Rispoli, un direttore spirituale? Oggi, carissima Lucia, dovete andare in giro con la lanterna, chiedo scusa per la battuta, per trovare un direttore spirituale. Non è facile, non è facile perché se si sbaglia guida spirituale si va a finire nel baratro, perché è un sacerdote che dà cattivi consigli, scusate che stacco la telecamera, ecco sono le immagini della Madonna e del cuore divino di Gesù. Ecco. Quindi se si sbaglia il direttore spirituale, purtroppo io ho sentito veramente consigli sbagliatissimi dati da sacerdoti che facevano le guide spirituali. E le anime li seguono, poi fanno veramente eh, fanno delle rovine. Quindi vi raccomando, fate discernimento, dovete principalmente eh, scegliere il, sacer il sacerdote che è fedele alla dottrina della Chiesa, e quella che fino ad oggi è contenuta nel Catechismo della Chiesa Cattolica, e a quella che c'è nel Vangelo. È meglio avere un sacerdote un po' rigido che uno lasso, uno lassista, perché, come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che era un moralista, ne manda all'inferno più la misericordia che la giustizia. Perché? Perché chi è troppo lasso, misericordioso, no? E lascia che le anime rimangano nei peccati, invece chi è un poco rigido li richiama ad una vita più, più autenticamente, moralmente cristiana. Quindi c'è bisogno, io direi, di un sacerdote anche equilibrato. No? Però noi sappiamo che il Vangelo è abbastanza rigido. Il Vangelo non ammette, diciamo, l'assismo. <coughs> Poi c'è la misericordia di Dio, se uno sbaglia, se uno cade, può cadere anche centomila volte, si può anche rialzare. E se ha il cuore veramente contrito e umiliato, chiedere perdono e viene perdonato. Ma come ideale il Vangelo è veramente è rigido, tant'è che Gesù dirà beati i violenti perché di essi è il regno dei cieli. Non sta parlando il Signore di quelli che vanno ad ammazzare la gente o che danno pugni agli altri, parla di coloro che fanno violenza a se stessi, ai loro istinti, alle loro passioni per vincersi nei peccati gravi, nei peccati mortali e in quel modo si guadagnano il regno dei cieli. Tant'è che noi lo sappiamo che la Madonna ha fatto fare tutta quella penitenza ai pastorelli digiunavano, poi l'ha mitigato un pochettino, ma la corda di giorno la portavano, un cilicio una, uh, rudimentale legato ai fianchi che faceva male, e loro lo portavano anche di notte. La Madonna dice no, non portatelo di notte, solo di giorno, ma di giorno gliel'ha fatto portare, erano dei bambini dai 7 ai 10 anni. Quindi eh, stretta e angusta è la via che porta alla salvezza, e pochi la percorrono, larga e spaziosa, la via che porta alla perdizione e molti la percorrono. E poi Gesù dice sforzatevi di entrare per la via stretta, perché molti vi dico, per la porta stretta, perché molti vi dico cercheranno di entrarvi ma non ci riusciranno. Quindi capite carissimi? C'è cioè anche quelli che si sforzano di entrare in paradiso e per la porta stretta sbagliano strada. E potrei fare tanti, tanti, tanti esempi. Si può cadere anche in una superbia spirituale di chi è troppo rigido e pensando che quella rigidità magari è troppo ascetico, tutti quei digiuni, e invece quei digiuni non fanno altro che accrescere l'orgoglio. Quindi bisogna essere sempre equilibrati, tant'è che un, un santo eh, tedesco che poi è diventato anche calabrese, San Brunone di, Clo, di Colonia, e qui accanto a me, vicino a me, c'è eh, il paese di Serra San Bruno dove c'è la, la Certosa, dei certosini dove ha vissuto San Bruno, lui diceva un arco troppo, eh, troppo teso si spezza, invece troppo eh, lento non suona. Ci vuole l'equilibrio nella vita spirituale, né troppo né poco, ma un po' di tensione nella vita spirituale serve.
c'è Cadoni Gabriella Angioletta, dice buonasera Don Pietro, io prego molto e da tanti anni, ma a volte non riesco a pregare con il cuore, io penso che sia l'altro che mi disturba, sicuramente, tant'è che Miriana dice sempre nella sua testimonianza, ogni volta che vi riunite per pregare viene Satana a disturbare, quindi questo l'ha detto anche la Madonna, gliel'ha detto la Madonna a Miriana, quindi ogni volta che noi ci mettiamo a pregare il diavolo viene a disturbare, con cattivi pensieri, con suggestioni, con rumori, con persone che ci disturbano, eh, dandoci dei fastidi diversi. Ecco, quindi cerca di disturbare la nostra, la nostra preghiera, ma noi dobbiamo rimanere saldi e dobbiamo riandare sempre con la nostra mente all'oggetto della preghiera. Io vi consiglio di pregare dinanzi ad un'immagine sacra e magari anche con un testo fra le mani, perché questo può aiutare a non distrarci. Eppure sicuramente con la corona del santo rosario fra le mani questo aiuta anche a concentrarsi però diceva anche un santo che non siamo capaci di dire neanche un ave maria senza distrarci quindi se avviene qualche piccola distrazione non vi preoccupate ritornate con la mente alla preghiera e andate avanti poi un consiglio cercate di eh, elevare il cuore e la mente verso l'alto anche l'alto fisico eh, per aiutare la preghiera perché questo <coughs> eh, aiuta la concentrazione Tant'è che voi quando, eh, se vedete i santi no, che sono in estasi, hanno gli occhi verso l'alto, cioè anche alzare gli occhi verso il cielo, aiuta a concentrarsi, perché noi preghiamo sia con la mente, con le labbra, con il cuore e con il corpo. Se coinvolgiamo nella preghiera anche il corpo, ad esempio preghiare in ginocchio, questo ci aiuta tantissimo, tant'è che la Madonna d'Anguera dice spesso piegate le vostre ginocchia in preghiera. A me piace tantissimo pregare, anzi non riesco a fare diversamente, pregare davanti al Santissimo Sacramento in ginocchio. Davanti a Gesù e Eucaristia non si può stare in piedi o seduti. Qualche volta, rarissimamente, in piedi, ma principalmente se uno proprio non riesce a stare in ginocchio. Se no, questo è un atteggiamento da, da tenere davanti al Santissimo Sacramento. Tant'è che San Giovanni Paolo II, fino alla fine, ha voluto, ha voluto rimanere in ginocchio davanti al Santissimo. E una volta stava quasi per cadere per terra, poi l'hanno dovuto trattenere perché diceva qui c'è Gesù, c'è Gesù e Eucaristia, c'è Gesù vivo, io non posso stare seduto. Voleva stare così malato, anziano, in ginocchio davanti al Santissimo. Guardo qualche altro, se c'è qualche vostra domanda. Alcune carissime e carissime le leggo, ma preferiscono rispondere. Troverete le risposte in tanti posti, perché preferisco più parlare annunciando le verità della fede che entrando in scontro con certe realtà che purtroppo oggi sono presenti. Bene, penso che per questa sera sono già le 23 e 13 minuti, possiamo concludere. Vi ringrazio per la vostra attenzione e concludiamo con un atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria, che trovo proprio in questo libro, pregate, pregate, pregate. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Atto di consacrazione al cuore immacolato di Maria. Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e della Terra, Rifugio dei peccatori, noi ci consacriamo in modo specialissimo al tuo cuore immacolato. Con questo atto di consacrazione intendiamo vivere con te e per mezzo di te tutti gli impegni assunti con la nostra consacrazione battesimale. Ci impegniamo altresì ad operare in noi quell'interiore conversione, tanto richiesta dal Vangelo, che ci liberi da ogni attaccamento a noi stessi e ai facili compromessi col mondo, per essere come te solo disponibili a fare sempre la volontà del Padre. 
e mentre intendiamo affidare a te, Madre dolcissima e misericordiosa, la nostra esistenza e vocazione cristiana, perché tu ne disponga per i tuoi disegni di salvezza in questa ora decisiva che grava sul mondo, ci impegniamo a viverla secondo i tuoi desideri, in particolare per quanto riguarda un rinnovato spirito di preghiera e di penitenza, la partecipazione fervorosa alla celebrazione dell'Eucaristia e all'Apostolato, la recita quotidiana del Santo Rosario ed un austero modo di vita conforme al Vangelo, che sia a tutti di buon esempio nell'osservanza della legge di Dio, nell'esercizio delle virtù cristiane, specialmente della purezza. Ti promettiamo ancora di essere uniti al Santo Padre, alla gerarchia e ai nostri sacerdoti, così da porre una barriera al processo di contestazione del Magistero della Chiesa, che minaccia le fondamenta stesse della Chiesa. Sotto la tua protezione vogliamo anzi essere gli apostoli di questa oggi tanto necessaria unità di preghiera e di amore al Papa, su cui invochiamo da te una speciale protezione. Infine ti promettiamo di condurre le anime con cui verremo a contatto, per quanto ci è possibile, ad una rinnovata dimensione verso di te. Consapevoli che l'ateismo ha fatto naufragare nella fede un gran numero di fedeli, che la dissacrazione è entrata nel Tempio Santo di Dio, che il male e il peccato sempre più dilagano nel mondo, possiamo alzare i fiduciosi gli occhi a te, Madre di Gesù e Madre nostra misericordiosa e potente, per invocare ancora oggi ed attendere da te la salvezza per tutti i tuoi figli, o oh Clemente, o oh Pia, o oh Dolce Vergine Maria. Salve, o oh Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù e il frutto benedetto del seno tuo, o oh clemente, o oh pia, o oh dolce Vergine Maria. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Benediciamo il Signore, rendiamo grazie a Dio.